हेलो फ्रेंड्स स्वागत है तुम आज से आज जे सेशन आप बगना रहो तो थोड़ा वेगड़ा सेशन है यह मे मैं तुम्हारे डिस्कर डिस्कस करना है कि जे अपनी जी मुख्य परीक्षा है यू पी एस सी की एन्सर कसी लिया कारण कि अपन य अगोदर दोन सेशन घते जे मॉडल एन्सर राइटिंग हो बदल होते ज्यादे मैं दोन मॉडल एन्सर तुम्हारा दाखले होते एक्सप्लेन के लिए होते पन हे जे सेशन है थो थोड़ा वेग है कारण कि भरपूर मुलां हो कि जे नेमक डेफिनेशन कि इंट्रोडक्शन मध्य का समझत नौत मैं ये नेमक तुम्हारा उत्तर मध्य कसे डिवाइड कराए उत्तर तुम क्या पार्ट कराए तो संगना है तुम्हें कसा विचार कराला हवा कि कसे लिहाय हवे तबल थोड़े डिस्कस करना है क्या इतने मैं कहीं एखाद एन्सर से एक्जाम्पल घत नहीं है जस्ट ओवरव्यू देना है कि तुम एन्सर कस हाला हव तो सुरू करू आज सेशन ल तो सर्वप्रथम अपन बगित अपल जे एन्सर है कि जे उत्तर है तो तीन भागा मध्य अपन डिवाइड कराला हव कारण की का जर आप जे प्रेजेंटेशन जर चले तो अपने मार्क तसे मिलू शकत कि चांगले मार्क भेटत को उत्तर लिहाये तो तीन भाग आप हवे तो सर्वप्रथम आप बगत कि सर्वप्रथम अपनी जो इंट्रोडक्शन कि प्रस्तावना ये हवी नंतर जी मेन बॉडी ये नर समारोप मजे कॉन्क्लूजन तो आता प्रश्न हा निर्माण होता है तो प्रस्तावना कि इंट्रोडक्शन मे लिहाय का तो भरपूर जनान समझ न कि इंट्रोडक्शन मे लिहाय का तो जस्ट इंट्रोडक्शन मजे का वेग लिहाये का मोटा इश्यू नहीं है तो इंट्रोडक्शन मे तुम्हें तीन गोष्टी लिखू शकता तो अपन इधे बगना है कि कोको तीन गोषी है कि ज्यादा तुम्हें इंट्रोडक्शन मधे लिखू शकता तो इंट्रोडक्शन मे अपन का लिखू शको तो सर्वप्रथम अपन एखादी क्वेश्चन विचार तो क्वेश्चन मे एखी टर्म आली तो टर्म बदल कि टर्म की एखादी व्याख्या लिखू शको कि आप जी महती अल तो सपोज मैं नर हम एक एक्जाम्पल दिल है कि का लिहाय नंतर दोन नंबर का ऐतिहासिक पार्श्वभूमि कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कारण कि आप अनेक वेला को तरी आर्टिकल वर कि क्वेश्चन विचार जो तीन से त्रेसठ वर कि तीन से सत्तर वर तो तुम्हें जस्ट ता इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मे हिस्ट्री देता कि तीन से सत्तर ये है ये कलमा लिखते है आनी तरतुदी है बस जास्त का लिया कारण नहीं आ इंट्रोडक्शन कि तीस से चाड़ीस शब्द हव कारण कि जास्त पे इंट्रोडक्शन ना कारण कि आप जी वर्ड लिमिट है ती पड़ा हवी कारण कि जरी आप का फरक पड़त नहीं है तुम्हें पन्ना शब्द जास्त पन लिहले का कमी पन लिहले दोन से शब्द उत्तर लिहाय पन फरक कशा पड़तो तो तुम्हें जर पन्ना शब्द प्रत्येक क्वेश्चन मे जास्त लिहले तो तुम्हें पूर्ण पेपर अटेम करू शक नहीं क्या तुम्हें आतापास सवय ला कि क्वेश्चन आसो तो वर्ड लिमिट मधे अटेम जाए कारण कि दो वीस प्रश्न आता वीस प्रश्न मध्य एक पन प्रश्न सुटला तो तुम्हें खूब मगे ये मित्रों कहीं वर्ड लिमिट की जी मर्यादा दिल्ली आती ती तुम्हें पड़ी पाजे आसर मे चालू घड़ा मु जर का आठल नहीं तो तुम्हें ती जो क्वेश्चन है तो का आला तो बदल की कहीं तरी कर इवेन्ट रिनेटेड तो क्वेश्चन अल तो, तो लिखू शकता तो अपन बगू नेमक आता कि व्याख्या व्याख्या मे तुम्हें का लिखना तो बहुत मैं एक्जाम्पल दिल कि नेमक तुम्हारा व्याख्या मे का लिहाव लगे तो ये क्वेश्चन का है तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टू टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टीम एक्जिस्टंट इन इंडिया अलॉन्ग विथ सुटेबल एक्जाम्पल ये तो क्वेश्चन हा है कि जी तुम्हें ड्रेनेज सिस्टीम है तो ड्रेनेज सिस्टीम मे अपनी जी नदी प्रणाली है तो ती दो नदी प्रणाली बदल की अपने महती विचार है और कंपेयर आ कॉन्ट्रास्ट कराए संगित है सुटेबल एक्जाम्पल पे सर्व अपन एकदम स्टार्टिंग करना चाहिए अगोदर अपन इतने सर्वप्रथम व्याख्या दिल्ली है कि नदी प्रणाली नेमकी का बदी प्रणाली मजे एखाद प्रदेश नद्या और जल प्रवाह ये निर्माण के लिए पैटर्न व प्रणाली दर्शवते एखाद प्रदेश नदी प्रणाली अध्ययना नदी का उगम व तिचा उपनद्यासह वहन मार्ग नदी का आती खड़क व नदी का वाहन मु तैयार भूभाग समावेश हो जस्ट मैं एक व्याख्या दी है मज इंट्रोडक्शन तैयार कि प्रस्तावना तैयार जो पन तुम चेक करना है कि एक्जामिनर है तो चेक करना है जो क्वेश्चन चेक करना एक वेगड़ा स्टार्टिंग एक कारण कि तो वर्ड प्रत्येक वर्ड बाय वर्ड तुम उत्तर वाचे नहीं कारण कि भरपूर पेपर्स तो आप उत्तर चांगल इफेक्टिव पाजे मनु वाचता रस आला पाजे अस तुम्हें प्रत्येक हेत इंट्रोडक्शन दिल तो तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हारा जो नंतर चेक करना थोड़ा जो माइंड सेट आतो तो चेंज होते 
त्यामुळे आपण इथे व्याख्याचं उदाहरण बघितलं तसंच आपण हिस्टोरिकल बॅकग्राऊंड म्हणजे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि नंतर जे चालू घडामोडीशी रिलेटेड तुमचा क्वेश्चन कसा रिलेट करायचा त्याचं पण एक्झाम्पल बघणार आहे तर इथे मी सर्वप्रथम तुम्हाला सांगू शकतो या अगोदर पण मी जे अन्सर रायटिंग मॉडर्न अन्सर रायटिंग मध्ये सांगितलं की तुम्हाला बेसिक इंग्लिश यायलाच हवी कारण की क्वेश्चनची डिमांड किंवा क्वेश्चन काय आहे तो समजायला हवा कारण की क्वेश्चन जर समजलाच नाही तर तुम्ही काय उत्तर लिहिसाल आणि काय त्याच्यामध्ये तुम्ही किती पण लिहिलं तर त्याचा काहीच फायदा नाही कारण की झिरो पण मार्क मिळतात मुलांना त्यामुळे इंग्लिश आलंच पाहिजे जरी आपल्याला माहीत आहे की आपलं मराठी मिडियम आहे आणि नंतर आपण जे क्वेश्चन अटेम इंटरव्ह्यू पण आहे तो मराठीत येणार आहे पण इंटरव्ह्यूमध्ये जे पॅनल असतं ते पण तुम्हाला इंग्लिशमध्येच क्वेश्चन विचारतात आणि तुमचं मराठी मिडियम असलं कारण की कसं असतं की त्यांना पण एक तुम्ही ऑल इंडिया सर्व्हिस जॉईन करणार आहे त्यामुळे तुम्हाला थोडं इंग्लिश कम्युनिकेशन आलंच पाहिजे त्यामुळे हे आतापासून थोडं इंग्लिश न्यूज पेपर वगैरे याच्यावर भर दिलाच पाहिजे तर आता आपण हे डेफिनेशनचं एक्झाम्पल बघितलं नम नंतर आपण बघणार आहे समोरचं जे आपला हिस्टोरिकल बॅकग्राऊंड किंवा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीबद्दलचं ते बघूया येथे बघा येथे जो क्वेश्चन आहे तो कॉमन सिव्हिल लॉ जो समान नागरी कायदा आहे त्याबद्दल ॲक्च्युली येथे काय झालंय की मी हा क्वेश्चन अगोदर अटेम्प केला होता त्यामुळे नेमकं क्वेश्चन काय तर तो इथे मला कन्फर्म नाहीत नाही पण जस्ट समान नागरी कायद्याबद्दल क्वेश्चन आहे येथे मी चेक पण करून घेतला होता सरकून त्यामुळे इथे गोड कमेंट पण मिळाली आहे तर याच्यामध्ये विचारलं होतं तर मी आता येथे काय केलंय तर समान नागरी कायदा आहे तर याची थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी दिली की समान नागरी कायदा याचा उल्लेख भारतीय राज्य घटनेतील कलम चौवेचाळीस मध्ये असून तो सरकारने अंमलात आणला पाहिजे असा केला आहे समान नागरी कायदा हा मार्गदर्शक तत्वाचा भाग आहे त्यामुळे तो सरकारवर बंधनकारक नाही पण समाज हितासाठी तो अंमलात आणला जावा असे घटनेत नमूद केले आहे भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आहे आणि प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे वेगळे कायदे आहे आणि जसे म्हणजे पुढे मी ते एक्सप्लेन केलेले आहे तर त्यामुळे ते तुम्हाला जस्ट समजलं असेल की नेमकं आता ऐतिहासिक पार्श्वभूमी म्हणजे काय द्यायचं तर असंच तुम्हाला दुसऱ्या कलमाबद्दल विचारलं किंवा तुम्हाला फंडामेंटल राईटबद्दल विचारलं तुम्ही असं लिहू शकता की कोणती कलम काय आहे आणि त्याचं काय तरतूद यायचं हे जस्ट एवढं असतं त्यामुळे कसं तुम्हाला मी सांगितलेच इंट्रोडक्शन मस्ट आहे त्यामुळे एक तुमचा जो एक क्वेश्चन आहे लिहिण्याचा किंवा चेक करण्याचा माइंडसेट पण चेंज होतो तर हे झालं आपलं ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आता नंतर आपण बघणार आहोत की करंट चालू घडोमोडीशी कसा संबंधित असावा कारण की जर काही नसलं तर तुम्ही जस्ट चालू घडोमोडीशी तुमचा क्वेश्चन रिलेट करू शकता आणि ते बेटर आहे कारण की जर काहीच आठवत नसन किंवा इंट्रोडक्शन मध्ये काय लिहायचं तुम्ही जस्ट असं सांगू शकता की हा हा या या तारखेला ही ही न्यूज करंट मध्ये होती आणि त्यामुळे असे झाले बस एवढं जर तुम्ही इंट्रोडक्शन दिलं एन एफ त्यामुळे तुमचा जो क्वेश्चन आहे तो चांगला अटेम होऊ शकतो तर आपण बघूया चालू चालू घडामोडीबद्दल इथे बघा आता हा क्वेश्चन काय आहे तर रिसेंटली युनियन गव्हर्नमेंट अनाऊन्स दॅट ओनली इलेक्ट्रिकल व्हेकल विल बी सोल्ड इन इंडिया फ्रॉम टू थाउजंड थर्टी टू अचीव्ह दिस टार्गेट व्हाट नीड टू बी डन एक्झामिन इथे विचारलेलं आहे त्यामुळे इथे काय आपल्याला सर्वप्रथम आता मला इथे मी जस्ट इंट्रोडक्शनमध्ये काय दिलं आहे तर बघा आत्ताच आपले आपले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी अशी घोषणा केली की दोन हजार तीस नंतर भारतात फक्त विजेवर चालणाऱ्याच गाड्यांची विक्री केली जाईल त्यामुळे हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकारला अनेक पावले उचलावी लागतील ती खालीलप्रमाणे जस्ट त्याचं मी थोडं आत्ता जो निर्णय घेतला त्याचं इंट्रोडक्शन दिलं आहे त्यामुळे जर तुम्हाला काहीच आठवत नसेल तर तुम्ही असं पण थोडंसं लिहू शकता आणि इंट्रोडक्शन तुम्हाला कोणत्या पण क्वेश्चनमध्ये लिहायचं असेल तर कठीण नाही कारण की या त्या तीन गोष्टी मी सांगितल्या व्याख्या किंवा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी किंवा करंट न्यूज त्यापैकी कोणतं ना कोणतं अभ्यास केल्यावर तुम्हाला माहीत असतं त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही ना कोणतं लिंक करू शकता त्यामुळे त्याचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही आता आपण समोर मेन मुद्द्याकडे ओळूया की जो आपला दुसरा भाग आहे जो मेन बॉडी आहे किंवा गाभा जे आपलं महत्व महत्वाचं पार्ट आहे क्वेश्चन मधला त्याच्याकडे येऊया आणि त्यामध्ये काय लिहायचं ते बघूया तर बघा आपला जो गाभा आहे किंवा जी मेन बॉडी ती आपल्याला शंभर ते दीडचा शब्द दीडशे शब्दामध्ये लिहायची आहे आता ती कशी लिहायची हे महत्वाचं आहे कारण की प्रश्नाची मागणी काय तर प्रश्नाची डिमांड काय तर त्यावर ते डिपेंड आहे कारण की काय होतं की प्रश्न अनेक क्वेश्चन मध्ये जो क्वेश्चन असतो तो दोन पार्टमध्ये डिवाइड केलेला असतो कारण की त्या एकाच क्वेश्चनमध्ये दोन गोष्टी आपल्याला विचारला विचारलेल्या असतात त्यामुळे या एवढ्या शब्दामध्ये तुमच्या त्या दोन गोष्टी पूर्ण त्याच्या बाजू कवर झाल्या पाहिजे आणि एक्झामिनरला काय पाहिजे ते तुम्ही त्या एवढ्या शब्दात लिहिता आलं पाहिजे त्यामुळे ही एक व्यवस्थित लिहिता लिहिण्याची सवय किंवा प्रॅक्टिसनुसारच ती तुमच्याकडे होणार आहे आता मी इथे मी सांगणार आहे की गा जो आपली जी मेन बॉडी आहे किंवा कोणता पण क्वेश्चन अटेम्
कि क्वेश्चन अटेम करता आता जो अपने इश्यू दिला है तो इश्यू का आप आर्थिक कि अर्थव्यवस्थे पर का परिणाम होना है आर्थिक परिणाम का है? नंतर त्याचा राजकीय बाजू किंवा राजकीय परिणाम काय असतील किंवा पॉ पॉलिटिकल अंगणा कसं त्याच्यावर विचार केला जाईल तसे समाजव्यवस्था किंवा समाजावर काय परिणाम होईल आणि दुसरं म्हणजे वैज्ञानिक किंवा वैज्ञानिकशी रिलेटेड असलेला कोणता पण क्वेश्चन अटेम करताना तुम्ही ह्या चार बाजू तुमच्या डोक्यात असल्याच पाहिजे आणि तुम्ही आतापासूनच विचार करायला सुरुवात करा कोणता पण तुम्ही कोणतं पण आर्टिकल वाचत असताना आता मी आर्टिकल एक्सप्लेन करतो त्यामुळे कोणतं पण आर्टिकल घेतलं तुम्ही त्या आर्टिकल वाचताना हे चार अँगल डोक्यात ठेवलेच पाहिजे या बाजूना विचार करायचा की हां हे अँगल येतं मग याचा आर्थिक परिणाम काय असेल राजकीय परिणाम सामाजिक परिणाम त्यामुळे तुमचं जे उत्तर आहे ते बॅलेन्स बनतं आणि येथे मी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सांगू शकतो की कोणतं पण उत्तर तुम्ही अटेम करत असताना जर तुम्हाला उत्तरामध्ये असं सॉरी क्वेश्चन जर असं असेल की क्रिटिकली अॅनलाइज किंवा क्रिटिसाईज करा तर तुम्ही बिनधास टीका करू शकता का कारण की काय होतं आपल्याला वाटतं की आप गव्हर्नमेंटवर टीका करायची का नाही तर बिनधास टीका करू शकतात पण महत्त्वाचं म्हणजे काय तर आपलं जे कॉन्क्लुजन आहे ते थोडं बॅलन्स असायला पाहिजे कारण की तू कॉन्क्लुजन करताना सकारात्मक बाबी असला पाहिजे तशी तुम्ही बिनधास टीका करू शकता पण कुठेतरी बॅलन्स असायला पाहिजे की हां ठीक आहे गव्हर्नमेंट हे करतं हे चुकीचं आहे पण आपण ह्या गोष्टी करून सुधारू शकतो असं तुमचं उत्तर असायला हवे कारण की तुम्ही कसं सर्विस मध्य तुम्हें कहीं तरी बदलाव करू शकता असे उत्तर चेक करना वाटल पाजे क्या तुम्हें टीका करू शकता पुठे तरी कॉन्क्लूजन मध्य तुम्हें थोड़ा बैलेंस व्यू घे तो हाँ उत्तर लिखता हाथ चार बाबी तुम्हें लक्षा ठेवा मना कि तुम्हार डोक पाजे का हीप करता कि आर्थिक परिणाम का राजकीय परिणाम का है जर तुम्हें विचार कर आपोप तुम उत्तर लिखा की जी शैली है ती डेवलप हो जाए आता अपन समोर मुद्या क्या समोरी मुद्दा है तो समारोह अपल कॉन्क्लूजन अगेन कॉन्क्लूजन है तीस से चाड़ी शब्द बगित होता कि इंट्रोडक्शन तीस से चाड़ी शब्द अपना जो मेन बॉडी है गाबा शंबर दीडशे शब्द कॉन्क्लूजन तीस से चाड़ी शब्द अनशे शब्द अपने होता है आपका क्वेश्चन केवड़ा वर्ड मी तुम्हाला सांगितलं शब्दाची मर्यादा पाळायला शिका कारण की आपल्याला वीस क्वेश्चन अटेम्प करणार आहे मित्रांनो आणि टाइम खूप कमी असतो त्यामुळे एक पण क्वेश्चन चुकायला नको कारण की एक एक मार्क महत्वाचा आहे एक एक मार्कामुळं खूप काही फरक पडू शकतो तर आपण बघूया आता समारोपमध्ये कॉन्क्लुजेशनमध्ये काय लिहायचं तर तुमचा जे कॉन्क्लुजन आहे किंवा समारोप आहे तो सकारात्मक असावा कधी पण आता तुम्हाला जरी क्रिटिसाईज करायचं सांगितलं असेल क्रिटिकली अनालाइज करायचं सांगितलं असेल तुम्ही तर ते केलेच असणार मेन बॉडीमध्ये पण जे तुमचं कॉन्क्लुजन आहे ते सकारात्मक असावं कारण की तुम्ही त्यात सोल्युशन द्यायला हवे कारण की इथं बघा मी सांगितलं समस्या सोडवण्यावर भर की तुम्ही असं सांगू शकता की ठीक आहे कि हे हे प्रॉब्लम्स आपल्या भारतात आहे किंवा ह्या समस्या आहे पण जर आपण असे असे केले किंवा हे पावले उचलले तर ह्या समस्या आपण सोडवू शकतो हे असं कॉन्क्लुजन तुमचं असायला हवं ज्यामुळे तुमचा बॅलन्स व्ह्यू असेल आणि तुमचं उत्तर पण एक व्यवस्थित उत्तराला पण पूर्ण रूप येईल त्यामुळे हे आपण बघितलं आज की आपला जो क्वेश्चन आहे तो कसा अटेम करायचा त्या तसेच आपण जो निबंधाचा बद्दल आहे निबंधाचा कारण की निबंधाचा वेगळा पेपर असतो त्याबद्दल मी वेगळा व्हिडिओ बनेल तरी याच्यातच तुम्हाला थोडं सांगून देतो की निबंध दोन निबंध असतात आपल्याला बाराशे साडेबाराशे वर्डचा एक तसे चोवीसशे वर्ड त्यामुळे निबंधाचा पण असा जो स्ट्रक्चर आहे तुमचा फॉर्मॅट असाच असणार इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कॉन्क्लुजन तर तुम्हाला प्रस्तावना किंवा इंट्रोडक्शनमध्ये थोडं शब्द मर्यादा वाढवावं लागेल दीडशे ते दोनशे शब्द नंतर जी बॉडी आहे ती सातशे ते आठशे शब्द आणि जे कॉन्क्लुजन आहे ते अगेन शंभर दीडशे शब्द आणि त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला पहिले ऑर्गनाईज करायला तुम्ही डायरेक्टच निबंध आला आहे आणि निवडला आणि लिहायला सुरुवात केली असं होत नाही कारण की पहिला अर्धा घंटा तुम्हाला प्रत्येक निबंधाला ऑर्गनाईज करावं लागतं कोणते मुद्दे लिहायचे कसं कसे लिहायचे त्यामुळे जो फ तुमचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते चांगलं असतं त्याबद्दल मी वेगळा व्हिडिओ बनेलच त्यामुळे आजचा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा तसेच शेअर करा आणि तुमचे ज्यामुळे तुमच्या मित्रांना पण हा व्हिडिओ बघायला मिळेल आणि त्यांना पण याचा फायदा होईल आणि आपले जे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आहे जे स सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी मराठी मीडियममधून करतात त्यांना पण हा उपयोगी पडू शकेल त्यामुळे प्लीज लाईक करा किंवा आणि शेअर करा सो थँक्यू आणि ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट